Hello and welcome. I'm Maria Ressa. Thank you so much for joining us for Hold the Line. You know, that, that phrase came out in 2017 from us because we realized you have to draw the line, your values, where on this side of the line, you're good, on this side, you're evil. Now we have somebody we all are, I think are dying to talk to in the Philippines at least. In 2016, she became the first Filipina athlete to ever win an Olympic medal. And in the Tokyo Olympics, she became the first ever Olympic gold medalist the Philippines has ever had. That is a lot of huge firsts for this young athlete who has literally worked her way up her father was a tricycle driver, sold vegetables and fish with the young Heidelin. Her gold came just a few hours after almost three hours State of the Nation address that, are, that the nation watched. She has inspired and given hope to so many Filipinos. Heidelin Diaz, thank you for joining us and congratulations. Thank you so much, Paul, for inviting me here, uh, Ms. Teresa. Salamat. So, you, alam mo yung unang-unang tanong ko sa'yo is, is a, a question I ask almost everyone I meet today. Uh, simple lang yung tanong. Saan ka kumukuha ng tapang mo? Una, nung unang na-realize mo na kulang ang pera mo pang training, pangalawa, nung naipit ka sa Malaysia ng pandemya. At pangatlo, nung ina, inakusahan ka ng gobyerno na plotter ka daw. <laughs> Medyo alam ko to kasi naging coup plot matrix din ako, no? <laughs> Anong naramdaman mo nung inakusahan ka ng kasama sa ouster plot ng matrix at nung kinuyog ka sa social media? Um, Siyempre, nasaktan ako. Uh, uh, nung time na yun, tinatanong ko ano bang ginawa ko. Kasi as an athlete, ginagawa ko naman. Training, kain, tulog. Masyado akong focus sa ginagawa ko. And nung time na yun, syempre, masakit sa akin kasi ginagawa ko yung best ko to represent the country. Yung tatanungin kung saan ako kumukuha ng lakas sa lahat ng trials, sa lahat ng bash, um, bumabalik ako kung bakit ko ito ginagawa. Ginagawa ko po ito kasi dahil mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang weightlifting at um, ginagamit ako ni Gat para... Alam mo yun, know, um, ginagamit ako ni God, binigay niya sa akin yung sports na to para to give inspirations to the young generations. Tapos, um, bakit di pa rin ako sumusuko? Kasi hindi ako iniwan ng Team HD. Um, uh, the people behind me. Kasi kung wala sila, hindi ako... Alam mo yun, mag-give up siguro ako. Kasi mag-isa lang, eh. hirap. Ang hirap talaga. Pero they assure me na they will stay. They will stay. Kasi ang hirap eh. Um, pandemic, nandun kami sa Malaysia na mag-isa lang. Uh, nandun yung coaches ko, pero kung iiwan nila ako, hindi ko alam anong gagawin. Lalo-lalo na, nasa uh, kondo kami, walang training, or may training man. Pero kung ako yon, siguro hindi ako magte-training, mag-mug ako. Uh, alam mo yun o, no? Stress ako, stress ako, yun ang isipin ko. Pero good, buti na lang may guidance with my coach. Silang gumawa ng mga program ko. Silang nagluluto nga minsan. Tapos may guidance din sa sports psychologist and sports nutritionist ko. So naging madali dahil nandun sila. Sa kanila ako humuhugot ng lakas. Ibang klase talaga pag may team ka, di ba? Um, pero balik tayo nung 2019. Paano mo in-approach ang problema noon? Right after, kailangan mo ng world-class team. Bago ka nag, nagtaroon ng Team HD, di ba? Pero wala kang funds pang training at sinisiraan ka ng ilang sports officials. I mean, uh, um, ibang tao, baka susuko na lang, di ba? Pero paano ka nakalagpas doon? Um, nagkaroon ako ng Team 2018, kompleto na kami. Ito na yung team ko since... Uh, pero nag, naging ako 2019 ng ang budget kasi na-realize ko na hindi naman pwede na libre lang mga coaches ko kasi nga nagbibigay din sila ng service nila, yung time nila tapos yung expertise nila. And ayun na, syempre parang yun na masama ata at akala nila na request lang rin request pero ayun nga um sabi ko naman siguro uh, sinubukan kong intindihin kasi 
sabi ko hin- baka hindi nila alam paano um, paano nga ba ma, ma- alam mo yun, paano i-build ang isang atleta para manalo sa Olympics. Kasi syempre, ako yung, for how many years, ako yung first na atlet na after winning silver medals sa Olympics, nagpatuloy pa rin ako maglaro. Tapos, yung next goal ko is uh, the gold medal for the Philippines. Pero para sa akin, na prostate lang ako. Kasi syempre, uh, gusto niyo akong manalo ng gold. Akala ko ibibigay na kung ano yung request. Pero nahirapan ako, ipaintindi. Um, hopefully, um, buti na lang na naintindihan nila later on na, o oh, nga, no, kailangan ng team. Kasi ako din, ako mismo, parang nung time, 2018 na, uh, nung 2018, sabi ko na, hindi, 11 ako eh, 11 ranking ko, tapos after nun, nag-Asian Championship ako, and first Olympic qualifying ko yon na competition, tapos 11 on 11, then, Sabi ko, kailangan may gagawin ako kung gusto kong mag-qualify sa Olympics. So, ayun, um, I really need people na para ma-surpass ko or ma- maging mas malakas ako. Uh, kasi nga, yung sports, hindi naman yan um, automatic lang eh. Kailangan mo talaga, you, ha- you really need to earn it. You really need to work hard. You really need to be smart sa people na surround you. And good thing, Team HD, I... Uh, alam ko may pagkaka hindi unawan kami unawaan pero we choose to um uh, alam mo we choose to have one goal kahit anong pagkakaunawan we choose to communicate and have a one goal para sa bansa para sa gold medal para sa Pilipinas at sa sa dream namin sa puso namin na kaya namin eh so nung time na yun um alam ko kasi na kaya ko manalo at sabi ko kay God na God um Alam ko kasi na um, may, may reason ka kung bakit mo to binigay sa akin. Baka dahil gusto mong mas maging determinado ako, mas gagawin ng lahat sa training, mas ibigay yung pagmamahal para sa bansa. You know, that's, that's fantastic kasi bago ko nga dumating, nag-uusap kami tungkol sa sports namin. And I was just saying that it's, yes, it's right that you have a team, but in the end, when it's when you're exhausted, when you're just when it, it comes down to you, you have to have it. it diba? So after mong nana, nanalo sa gold, ang sabi mo din, sinabi mo rin dito, ang, ang panalo ay para sa mga Pilipinong nasa pandemya. Uh, medyo mahirap ngayon sa lahat ng tao, diba? At gusto mong sabihin sa kanila na wag susuko uh, yes. to keep faith, to keep hope, diba? So ang gusto, Ang, sana ang gusto kong tanongin dito, paano mo tinitingnan ang buhay? Ano yung nasa loob mo na hindi ka sumusuko? Uh, that is, that goes back to just you eh. So that we all get a sense of that, di ba? Because yes, the team helps. But in the end, there's just you. You win or you don't. Or, di ba? So, yes. ano yun? An- Ano mo tinitingnan ng buhay na, na um, pwede namin? Uh, para sa akin kasi no, ma'am, sorry. Um, kasi nung siyempre yung last slip, ako yun eh. Um, ako yun and yung tiwala ko kay God and siyempre prepare ako ng team. Uh, kung hindi ako paniwa, hindi ko paniwalaan ng sarili ko na kaya ko, hindi ko yun magagawa. Hindi ko paniwalaan na prepared ako at may mga tao behind me at kailangan paniwala ng sarili. Siguro, Kaya siguro na nagawa ko yun kahit na sa pandemic. Siguro kasi sabi ko, hindi ako pwede mag-give up. Malapit na ako dyan eh. Uh, malapit na ako manalo. but ako mag-give up? Eh, yung ranking ko, second na sa um, below China. So sabi ko, hindi pwede mag-give up ako na yun yung reason ko na, di ba, dahil mahirap. Kung hindi, sayang eh. Yung pinaghirapan namin ng buong team na para makapag-qualify. Tapos bigla akong mag- mag-give up. So, Eh, hindi ako sumuko dahil alam kong kaya kong manalo. I'll follow that up. Ha? Ano yung mind shift? Kasi sinabi mo din to, it's impossible but it's possible. Ano yung mind shift mo para maabot ang impossible? Ay, siguro hindi lang kaya ko, di ba? Ano pa yon? Ano yung mind shift na kailangan mangyari sa tao para maging possible ang impossible? Um, alam niyo <laughs> sa totoo lang, medyo pasaway din ako as an athlete na um, minsan di ako nakikinig sa coaches ko, kay Coach Julius, kay Coach Gao, kay Ma'am Jeanette Aro, kay 
Doc Karen, minsan parang, pero na-realize ko nung, before ng Asian Championship, kala ko, lakas-lakas ko na eh, um, prepared na ako. Pero nung pumunta ako sa Asian Championship nung April, um, hindi, nagawa, hindi ko nagawa kung anong dapat kong gawin. Uh, nakapag-qualify ako, pero fourth ako that time, and na-realize ko na parang, uh, kailangan ko ng sundin. Sundin talaga. Although sumunod na ako sa pagkain, sumunod na ako doon, pero hindi ko, di ako nag-follow up or hindi ako nag karon ng constant consistent na session with um Doc Karen sa sports psychologist ko kasi kailangan eh um, magse-set ako kailangan gawin ko yung best ko sa training um uh, pero kung ayun nga kung hindi nakaset yung mind ko doon siguro hindi ko magagawa kung hindi pina-program ng coach ko then si coach Julius then and coach Gao um before ng laro ko before before ng Asian Championship two weeks parang nagre-reklamo na ako bakit heavy pa rin yung training. Eh, malapit ng laro. Hindi ko gagawin yan. So, hindi ko ginawa. Kaya medyo may pagsisisi ako doon. Sabi ko, kung ginawa ko yun, talo ko sila. Kaya lang, sabi ni Coach Gao na, um, alam mo, ha, it's, uh, ah, sabi nila, sabi ni Coach Gao, it's okay. Um, eto, port ka. Ang importante naman, nag-qualify ka. Tapos, <laughs> uh, Sorry, tapos po, um, Ayun, um, nung time na yun, um, syempre as a team, we, uh, we meet every two weeks para pag-usapan paano namin i-strategize ng laro, paano kami mag-improve, ano yung mga ibang implement, uh, uh, ano yung ibang planong kailangan gawin. So nag-communicate kami, nag-plano kami, nag-strategize kami as a team. Inalam namin, pagdating sa laro, anong gagawin natin para hindi mangyari yun ulit. Kasi sa totoo lang, nung Asian Championship, akala ko ready na ako eh. Um, pero I mess up, hindi ko nagawa ng maayos and na-realize ko na kailangan kong makinig sa, sa team ko at kailangan kong uh, sundan kung anong sabihin nila. Then nung time na yun, um, na-realize ko rin na let my coaches do the strategy, let my coaches do the numbers, uh, let them decide ano yung mga kailangan kong gawin. Um, ang kailangan ko lang gawin sa laro ay focus kung ano yung technique ko, buhatin yung kailangan kong buhatin. Then sa training, anong kailangan ko gawin is to do my best training at makinig sa suggestion ng coaches na always, always push myself uh, 1% uh, better every day, progress every day. Dalay ng sinasabi mo. So, mind, so strategy, mind, hard work, body, build, build your muscles, and then push through, right? So it's really mind and body. Um, uh, dalawa na lang ang tanong ko, no? Kasi ang daming, ano, ang daming comments sa, uh, ano, na, na nagsasabi, they are so proud of you. Um, anong naramdaman mo ng sinabihan ka ni President Duterte ng let bygones be bygones? Um, para sa akin naman, um, wala na akong nararamdaman na anong um, sakit dito sa puso ko. Kasi nung Nandun na yung medal, um, nakalimutan ko lahat, na forgive ko ang lahat ng taong nag-doubt, nag-bash, nag, na, alam mo yun, nag, um, sabi ng masasamang salita sa akin, na forgive ko sila kasi sabi ko, may reason si God bakit nila uh, sinabi yun. Siguro para to motivate me or to, alam mo yun, para magkaroon ako ng reason to to prove them wrong na kaya natin, na kaya natin mga Pilipino manalo sa Olympics. So sana suportahan natin ang bawat Pilipino athlete, uh, hindi lang sa laro, kundi sa preparasyon din. Galing, galing. Strength of mind and strength of body. Also, ito po yung last tanong ko. Ay, hindi ko pala dapat ipot. <laughs> Mas matanda ako. Um, ito yung, you know, nothing succeeds like success. Gold medal, congratulations, the first ever. Uh, sinabi mo nito, lahat ng bumabat dito sa'yo noong 2019. Lahat sinasabing proud sila sa'yo ngayon. So, ikaw, anong natutunan mo ngayon tungkol sa success? Uh, for me kasi yung success, um, hindi ka naman forever dyan eh. Um, at least use yung... Uh, pagiging successful para to inspire other people and use that na para sabihin sa iba na 
hindi lang to success you re, you have also the responsibility sa young generation and all Filipino na uh, may influence ka sa kanila Galing. thank you hi Dylan Diaz thank you so much for you, for your hard work your perseverance your strength your courage I'm Maria Ressa. Thank you for holding the line.